Konnichiwa e benvenuti in un'altra puntata di Into the 4K Oggi parleremo... Non ce la faccio, cioè era mia intenzione ma non ce la faccio Cerchiamo di onorare lo Star Wars Day con la review 4K di solo Se oramai il film è già uscito da un bel po' io l'avevo pure preso col 50% di sconto di Media World Non l'avevo neanche preso all'uscita ma lo volevo come tutti gli Star Wars e piano piano arriveranno tutti eh. Sapete già che prenderò Rogue One Il cofanetto rimane un sogno dato il suo prezzo adesso E anche perché poi se ve li prendete divisi costa uguale al cofanetto E poi sto leggendo proprio dei dischi che non escono bene dai loro comparti dentro il cofanetto e io non voglio rigare i dischi o lasciarci ditate quindi no cofanetto pollice verso Star Wars and Solo l'avevo visto in Blu-ray la prima volta e finalmente sono riuscito a vederlo in 4K il film alla prima visione non mi era piaciuto tanto, confermo ancora che in certe scene, specialmente da metà film in avanti, è un po' troppo lungo, qualche sforbiciatina io l'avrei data, però ragazzi non mi è dispiaciuto la seconda visione, non mi è assolutamente dispiaciuto, non è il più bel film di Star Wars, non è super, ma è molto più onesto dei film dell'ultima trilogia, secondo me è molto più onesto. Lui è bravo, Chubek è bravo a fare... è bravo. Il cast c'è, purtroppo la regia. Sappiamo tutti che doveva essere diretto da Phil Lord e Christopher Miller e sappiamo quanto sono geniali quei due. Se non avete visto la serie Last Man on Earth, guardatevela perché sono geniali. Peccato che non abbia una fine quella serie. Dannazione, neanche un episodio finale. Comunque, chissà che spunto avrebbe preso questo film sotto la loro direzione. Sarebbe stato più umoristico, sarebbe stato più scanzonato secondo me la Disney ha avuto paura già dopo le recensioni del secondo film della nuova trilogia e qui hanno detto eh, eh, aspetta prendiamo Ron Howard prendiamo uno che sa fare cinema da tanti anni e diamogli il film poi quanto sia rimasto dei due vecchi registi non possiamo saperlo nessuno ha detto niente anche loro hanno detto pochissimo chissà come li ha minacciati la Disney ma cosa rimane di questo film? è un film godibilissimo io preferisco come spin off Rogue One anche se ha un po' di problemini anche lui ma mi è piaciuto di più comunque assolutamente non è noioso ma è divertente ci sono le scene d'azione la rotta di Kessel è meravigliosa dentro il milestorm nello spazio è veramente bello le scene ci sono non è as per me non è assolutamente tutta questa tragedia che tanti fanno assolutamente ma come si comporta il video di questa versione 4k hdr uhd blu 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 blu. No, ve lo dico già subito, è un no. Poi il film è stato ripreso con le Arri Alexa 65, Arri Alexa Mini e Arri Alexa, spero di non sbagliarmi, IXT. Plus ha una risoluzione variabile con il sensore full ovviamente aperto da 3.4k a 6.5k sapete quanto io adori le Harry Alexa soprattutto la 65 ha un impatto cinematografico meraviglioso guardate Doctor Sleep a parte la palette di colori e è quella che mi dà più la sensazione di immagine da cinema di pellicola in digitale Purtroppo qui, nonostante il micro dettaglio ci sia, e il pelo di Chewbacca, i primi piani, quando l'immagine sta ferma e figa, il bitrate, un disco 66 giga, il bitrate sta sempre da 50 mega, arriva a 65, quindi il bitrate c'è, però purtroppo, io non l'ho visto al cinema e da quello che leggo, rispecchia la visione theatrical, la palette dei colori molto spenta, un contrasto veramente veramente basso, e questo mi dimanda in crisi i neri anche perché è così il film è così anche su blu ray normale a 1080p e così su disney plus anche se non è in 4k ma solo in full hd è così che l'hanno fatto purtroppo questo senso di palette desaturata scarica nonostante ci siano i colori è eh, la giacca di lando l'inseguimento dentro il maelstrom dentro la tempesta nella rotta di kessel proprio quel buco nero colorato e bellissimo in hdr ma anche quando si sparano che ne so uno butta nell'inseguimento del treno quando si menano e ci sono quelle scintille 
quelle scintille sono veramente cariche però saranno le uniche cose in hdr che vi faranno dire oh wow come è stato utilizzato bene perché il film è veramente povero ma l'hanno voluto loro così non è che il disco è fatto male l'hanno voluto loro così e purtroppo questo desaturato questo scarso contrasto mi toglie il micro dettaglio non che non ci sia ma non spunta all'occhio non spunta fuori ed è veramente un peccato perché per esempio quando vanno ad assalire il treno tra le montagne insomma lì dovrebbe esserci un bel bianco forte della neve e invece tutto povero 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 cerchi sempre l'immagine che ti colpisca ma non arriva mai non arriva mai c'è sempre questo nero che non è un nero è un grigio si può parlare di grigi in questo film e non sono solo io a dirlo ma tutte le recensioni estere in america fatte anche con proiettori che io non potrò mai permettermi o anche televisori che io non potrò mai permettermi dicono la stessa cosa non ci volevo credere mi dicevo magari in hdr in 4k migliora ma purtroppo è così il film non è brutto ma dovessi dargli un voto tra esperienza e tutto gli darei un 6 e mezzo purtroppo l'aria alexa qui non può mostrare i muscoli nonostante il dettaglio ci sia in un'inquadratura finale che non vi sto a spoilerare vediamo ciubecca e han solo piccolini in distanza che li stanno osservando dall'alto nel televisore sono dettagliati piccolissimi così cioè il dettaglio il 4k c'è il master è 4k hanno upscalato le scene quelle fatte a 3.4 e ovviamente portate a 4 quelle da 6.5 però no No, l'immagine purtroppo per un film di Star Wars non è questo che mi aspetto. Hanno voluto farla così, capisco anche l'idea di fondo di fare una fotografia, un neanche fotografia, una palette, un'immagine, una resa così, assolutamente il video no. Vi ricordo che il disco, questi tre dischi che ci sono all'interno, 4K, Blu-ray Full HD e disco bonus di extra, che anche in America gli extra sono su un Blu-ray a parte, sono tre dischi, saranno gli stessi tre dischi che ritroverete tra qualche settimana insieme alle uscite singole degli altri film di Star Wars, fuori dal cofanetto. Questo e Rogue One non sono contenuti nel cofanetto. Cambierà solo la cover per farla simile alle altre uscite, però saranno gli stessi, gli stessi dischi sputati. Quindi video, Master 4K, Arri Alexa hanno usato delle cineprese fantastiche che io adoro la 65 Arri Alexa ma no non, non ci siamo purtroppo è fatto così il film non cambierà mai però no assolutamente no passiamo all'audio audio inglese in Dolby Atmos e audio italiano in Dolby Digital Plus 7.1 codificato neanche a 1024 come ho letto le altre lingue nella versione americana ma almeno da cosa mi dava il lettore a 8 e 64 K come si comporta l'italiano molto bene il parlato c'è nonostante i doppiatori non mi piacciono il parlato c'è gli effetti sonori ci sono il surround quando viene richiesto anche se non è pienissimo anche questo per un film di star wars avere poco surround mi sembra proprio una bestemmia da dire però ci sono gli effetti soprattutto durante la tempesta l'inseguimento in treno insomma nelle scene d'azione ci sono si comporta bene ma è così grande il salto al dolby atmos inglese no io guardo un film del genere vedo star wars nel titolo e mi devo immaginare di tutto in atmos no c'è la scena del treno arriva la loro astronave dall'alto si sente che arriva ma è veramente basso il volume la musica si sente veramente bene veramente spalmata lungo tutte le casse nonostante magari sia l'effetto bello aperto che mi faceva sembrare che arrivava anche dall'alto ma invece insomma la musica si sente bene il subwoofer aiuta la musica quando c'è l'esplosione al capitolo 15 con l'inseguimento al treno con la mega esplosione non spoilerò però è l'unica esplosione mega galattica che c'è in quella scena il subwoofer pianta una bella botta ma non è così rivoluzionario aiuta il film rende bene la visione del film ma non è rivoluzionario il subwoofer è bello pulito ha i suoi momenti belli puliti bassi sapete quei bassi che io adoro che si espandono lungo le pareti dell'appartamento o della casa se avete una casa però più di quello no anzi in certe scene ovviamente il parlato nella versione inglese sia migliore per la presa diretta in certe scene ho notato quando parlano c'è musica ci sono effetti sonori effetti dell'astronave eccetera sembra che ci sia una specie di compressione viene tutto livellato per far capire il parlato e poi si riespande in molte scene mi è capitato quello non so perché nell'italiano questo non succede e neanche si avverte nella traccia di TS 
HD Master Audio contenuta nel Blu-ray Full HD a 7.1 canali, non lo so perché nella traccia Atmos, ovviamente dovrete aumentare un bel po' il volume, però anche con volume alto, e credetemi questo me lo sono sentito con un volume veramente alto, gli effetti Atmos sopra sono veramente pochi. Nel, nel Millennium Falcon si sente il rumore dei motori un po' da sopra, qualche intervento di roccia durante la tempesta nello spazio, ma riascoltando le scene d'azione e un paio di scene tranquille, sentendo il DTS HD Master Audio inglese espanso in Eural X, mi è piaciuto di più quello. Riesce a tirare più effetti sonori sopra e secondo me, riascoltando il film così, batte l'Atmos nativo. E anche un volume leggermente più alto e i bassi saranno leggermente più sporchi però sono più fighi. Per me vince la traccia di TS poi c'è ovviamente l'Atmos e la traccia italiana in Dolby Digital Plus che si sente bene il mix è quello si sente bene ma Atmos ne fa il suo lavoro ma da un film di, questa, di questo tipo spazio astronavi esplosioni mi aspettavo ben ben Affleck ben altro. Passiamo agli extra. Gli extra sono contenuti tutti in un disco Blu-ray a parte, ripeto, saranno gli stessi tre dischi che ritroverete tra qualche settimana con la cover diversa. Gli extra ci sono, c'è un round table con gli attori, il regista Ron Howard in cui discutono ma com'è stata l'esperienza sul set, eccetera, la spiegazione della ripresa dell'inseguimento in treno, la ricreazione del Millennium Falcon, scene eliminate tra cui una molto molto carina in cui Han Solo fa parte dell'impero perché prima inizia la sua carriera nell'impero prima di scappare c'è veramente una bella scena con lui vestito da imperiale bello insomma bella scena l'han tagliata poi anche uno speciale su ciubecca insomma gli extra ci sono vi terranno compagnia e non sono così tanto commerciali come mi aspettavo ma vi fanno proprio vedere come hanno creato le scene gli extra vincono han solo 4K, quello che vi consiglio ovviamente se volete la cover e vi farete tutti gli Star Wars ovviamente la cover sarà nera con la locandina in mezzo qua, sarà diversa da questa ma saranno gli stessi dischi quindi se ve lo trovate in offerta adesso prima che adeguino il prezzo quando riuscirà beccatevelo in offerta, prendetelo in offerta perché saranno gli stessi dischi e secondo me come resa tecnica finale lasciando a parte il film che può piacere, non può piacere, può piacere Star Wars, non può piacere, non me ne può fregare di meno, non ce ne può fregare di meno, ognuno ha i suoi gusti ma prendetelo in offerta, secondo me non è un'esperienza così 4K così definitiva sia in audio sia in video, peccato perché mi aspettavo veramente veramente tanto, ma di Rogue One ho letto cose bellissime sia per il video che per l'audio e quello non vedo ora di riguardarmelo e ascoltarmelo. Con i Chihuahua per oggi è tutto, ci rivediamo nella prossima puntata, sayonara a tutti e bye bye! Don't do